Benvenuti in questo video sulle bellezze del nostro pianeta e sulle sue cicatrici cosmiche. Oggi vi portiamo in un viaggio alla scoperta di 10 luoghi dove la Terra ha subito l'impatto di asteroidi. Questi corpi celesti hanno scavato crateri, ognuno dei quali è un capolavoro unico, una testimonianza delle forze cosmiche. Questi crateri sono siti storici, spesso vecchi di milioni di anni, e ognuno racconta una storia unica sul passato del nostro pianeta. La nostra prima tappa è il cratere di Berringer, noto anche come Medio Crater, situato in Arizona, negli Stati Uniti. È uno dei crateri da impatto meglio conservati e più studiati al mondo, con un diametro di 1,2 km e una profondità di 170 metri. Si ritiene che si sia formato 50.000 anni fa, a causa di un asteroide di circa 50 metri di diametro, che ha rilasciato un'energia di oltre 600 volte la bomba atomica di Hiroshima. Il geologo Daniel Berenger è stato il primo a proporre l'origine meteoritica del cratere, ma fu solo nel 1960 che il cratere fu accettato come un cratere d'impatto, grazie agli studi di Eugene Shoemaker. Oggi il Meteor Crater è una popolare attrazione turistica, ma anche un luogo di ricerca scientifica. Proseguiamo con il cratere di Bredefor, in Sudafrica. Si tratta di uno dei più grandi crateri da impatto sulla Terra, con un diametro tra 170 e 300 km. Si ritiene che sia stato creato da un asteroide che ha colpito la Terra circa 2 miliardi di anni fa. Il cratere Bredefor è uno dei pochi con forma a multianello presenti sulla Terra, anche se questo tipo è comune sui corpi celesti del Sistema Solare. Probabilmente il migliore esempio è Valhalla, sul satellite Callisto di Giove. Oggi il cratere Bredefor è una splendida area naturale, ricca di biodiversità e di attrazioni turistiche. Wolf Creek, situato nell'Australia occidentale, ha un diametro di circa 875 metri. Da studi effettuati nel 2019, si ritiene sia stato formato circa 120.000 anni fa, nel Pleistocene. Oggi il cratere di Wolf Creek è una meraviglia naturale, che fa parte del Wolf Creek Crater National Park, dove si possono osservare le rocce e i sedimenti modificati dall'impatto nonché la vegetazione e la fauna selvatica che si sono adattate al clima arido. La nostra prossima destinazione è il lago Manicowagan, in Canada. Il lago si trova all'interno di quel che resta di un antico cratere meteoritico, il quale è tra i crateri da impatto più grandi al mondo. Si ritiene che sia stato creato da un meteorite che ha colpito la Terra circa 215 milioni di anni fa. Il lago Manicowagan è oggi una fonte di energia idroelettrica, grazie alla diga di Daniel Johnson. Passiamo ora al cratere di Popigai, situato nella Siberia orientale, in Russia. La sua origine risale a circa 35 milioni di anni fa. Il cratere di Popigai è famoso per la sua ricchezza di diamanti, che furono formati dall'impatto a partire dal carbonio presente nel suolo. Oggi il cratere di Popigai è una zona remota e inospitale, dove le temperature possono scendere fino a meno 50 gradi centigradi. Il cratere è circondato da una foresta di larici e da una tundra di arbusti, muschi e licheni. Passiamo ora al cratere di Araguainia, situato nello stato del Mato Grosso, in Brasile. Con un diametro di circa 40 km, è il più grande cratere da impatto del Sud America. La nostra prossima tappa è il cratere di Chicxulub, sepolto sotto la penisola dello Yucatan, in Messico. Ha un diametro stimato di circa 180 km. La sua origine risale a circa 66 milioni di anni fa. L'impatto è stato associato a una delle più grandi estinzioni di massa della storia della vita sulla Terra, quella del Cretaceo Paleogene, che ha causato la scomparsa dei dinosauri e di circa il 75% delle specie viventi. 
Il cratere Silian, situato nella regione della Dalarna, in Svezia centrale, è il più grande cratere da impatto dell'Europa. Il cratere Silian è stato associato a una delle più grandi estinzioni di massa, quella del Devoniano, che ha causato la scomparsa di circa il 70% delle specie viventi. Visitiamo ora Bivered, tra gli stati del Montana e dell'Aidao, negli Stati Uniti. Con un diametro di circa 60 km, è uno dei crateri più antichi al mondo. La sua origine risale a circa 600 milioni di anni fa, e oggi il cratere è una zona montuosa e boscosa. La nostra ultima tappa è il cratere di Kara, nella Russia settentrionale. Ha un diametro di circa 65 km, e la sua origine risale a circa 70 milioni di anni fa. E con questo si conclude il nostro viaggio alla scoperta di 10 luoghi dove la Terra ha subito l'impatto di asteroidi. Questi crateri non sono solo buchi nel terreno. Sono cicatrici sulla faccia del nostro pianeta, che ricordano l'immensa potenza che l'universo può scatenare. Sono simboli di resilienza, che ci mostrano come la Terra sia sopravvissuta e abbia prosperato nonostante queste collisioni cosmiche. Sono capsule del tempo, che conservano testimonianze della vita e dell'ambiente di milioni di anni fa. Ma soprattutto, ci ricordano il nostro posto nel cosmo. Siamo parte di un universo vasto e bellissimo, pieno di meraviglie e di pericoli. Prima di concludere questo viaggio cosmico, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al nostro canale. Il vostro sostegno ci permette di continuare a esplorare le meraviglie e i misteri del nostro pianeta. Grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio. Alla prossima!